അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പ് ടെൻ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൽ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സെൽ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒരു ടു ടു ത്രീ മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എന്തായാലും അതിലും ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് അപ്പൊ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ആരാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എന്താ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സെൽ ഓർഗിനൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിവിടെ പേര് തന്നെയുണ്ട് ക്യാമിലോ ഗോൾഗി ആണ് എന്ത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയുടെ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ആണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് സെല്ല് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഒരു ലിവിങ് സെൽ അല്ല ദെൻ നമ്മുടെ ജോർജ് പാലഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈബോസോം ആണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എ സ്ട്രക്ചർ സീൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ അതായത് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നോക്കിയാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ദെൻ ലൈസോസും ബാക്ടീരിയക്ക് ഇല്ല ദെൻ പ്ലാസ്റ്റിഡ് ബാക്ടീരിയക്ക് ഇല്ല അതായത് മെമ്പ്രെയിൻ പൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഓർഗനൽസ് ഒന്നും തന്നെ ബാക്ടീരിയക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ വരിക ബാക്ടീരിയൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനൽ ആണ് നമ്മളുടെ മീസോസോം സോ മീസോസോം ആണ് ആരിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ ഗിവൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് മൈറ്റോ കോൺട്രി അപ്പൊ മൈറ്റോ കോൺട്രിയുടെ ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ലേബൽ ദ പാർട്സ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ ഇതൊരു ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എപ്പോഴും അതായത് ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മാർക്കിനോ ടു മാർക്കിനോ ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരാറേ ഇല്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് എ അല്ലെ ഈ ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ബി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാട്രിക്സ് ആണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയുടെ മാട്രിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രിസ്റ്റേ എന്ന് പറയുക സോ എ മാട്രിക്സും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റയും ആണ് വൈ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മൈറ്റോ കോൺട്രിയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മൈറ്റോ കോൺട്രിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ എന്ത് നടക്കുന്നു ഇൻ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ എ ടി പി സിന്തസിസ് ഒക്കേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് എ ടി പി ആണ് നമ്മളുടെ എനർജി കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എ ടി പി സിന്തസിസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയിൽ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷീറ്റ് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ആൻഡ് സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം അപ്പം ഈ റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം അത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം നമ്മളിതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് പൊതുവെ ആർ ഇ ആർ എന്നാണ് എഴുതാറ് ആർ ഇ ആർ റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം മറ്റേ ആളാരാണ് നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എസ് ഇ ആർ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരാൾ റഫ് ആവാനും മറ്റേ ആൾ സ്മൂത്ത് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റൈബോസോംസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റൈബോസോംസ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടി
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയും റെട്ടിക്കുലേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറയാം റെട്ടിക്കുലേറ്റ് കുറേ ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് റെഡി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെസ്റ്റ് എനി ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മീസോസും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലേ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻവാജിനേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ വെസിക്കിളിൻ്റെ ഫോമിലാവാം ഇതുപോലെ ഒരു വെസിക്കിൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയുള്ള ലാമലയുടെ ഷേപ്പിലാകാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ദ സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ നമ്മുടെ സെൽ വാളിൻ്റെ സിന്തസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സെൽ വാൾ സിന്തസിസ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രീഷനിൽ റോളുണ്ട് സെക്രീഷനിൽ റോളുണ്ട് റെസ്പിറേഷനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി റോളുകൾ നമ്മളുടെ മീസോസോമിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ നാലെണ്ണോ പഠിച്ചു വെക്കാം കാരണം എപ്പോഴും എക്സാമിന് മീസോസോമിൻ്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ടു മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് മക്കളെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ദെൻ നമ്മൾ എം ഐലു അല്ലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സെലൈവറി എം ഐലീസ് പാൻക്രിയാട്ടിക് എമൈലീസ് എമൈലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാച്ചിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് സോ ഇവിടെ എമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇനി ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ കളറാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ ഒരു എന്താ പറയുക കെറോട്ടിനോയിഡ്സ് സാന്തോഫിൽസ് അങ്ങനെ പിഗ്മെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് റെഡിഷ് ആ കളറൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ദൻ ഇലിയോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഓയിലും ഫാറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരാൾ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ മെസ് ഒന്ന് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് എല്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റോർ പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോർ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എല്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് റെഡി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻഡ്രോമിയ ക്ലാസിഫൈ ദ ക്രോമസോം ആൻഡ് റൈറ്റ് ദിയർ നെയിം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ക്രോമസോമിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മളുടെ ക്രോമസോംസിൻ്റെ അല്ലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് സെൻഡ്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പോൾ മിസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് സെൻഡ്രോമിയർ ഇവിടെ എക്സാക്റ്റ് സെൻ്ററിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ആംസ് കിട്ടുകയാണ് കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ സെൻഡ്രോമിയർ ഇവിടെ ഈക്വൽ സെൻ്ററിലാണ് ഇനി ഈ സെൻഡ്രോമിയർ കുറച്ച് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് മാറി അതായത് സെൻഡ്രോമിയർ എന്താണ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയപ്പം എൻ്റെ ആംസ് എന്തായി എനിക്കിവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ആമും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോങ് ആമും അല്ലെ അവരുടെ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു ഒരു ഷോർട്ടും ഒരു ലോങ്ങുമായി ഇനി എൻ്റെ സെൻഡ്രോമിയർ പിന്നെയും മാറി പിന്നെയും ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെ ടിപ്പിലേക്ക് പോയി അപ്പം എന്താണ് ടു ഷോർട്ടും ടു ലോങ്ങും അല്ലേ ടു ഷോർട്ടും ടു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ടാംസ് കിട്ടി ഇനി എൻ്റെ സെൻഡ്രോമിയർ അങ്ങ് ടിപ്പിലെത്തി അങ്ങ് ടിപ്പിലെത്തി അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് എനിക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ ആം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാം ഇല്ല മുകളിലേക്ക് എനിക്ക് ആരില്ല ആമില്ല കാരണം എൻ്റെ സെൻഡ്രോമിയർ എവിടെ എത്തി ടെയിൽ റീജിയനിലാണ് ഉള്ളത് സോ മിസ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സെൻ്റർ ലൈൻ ആക്കി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് അവരിങ്ങനെ ദൂരെ ദൂരേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റി പറ്റും കറക്റ്റ് സെൻ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇവരെ ഞാൻ എന്താ പറയുക മെറ്റാ സെൻട്രിക് ക്രോമസോം
telocentric. Apa based on the position of chromosome, nama lalu jadi itu centromere itu position itu base lalu nama lalu chromosomes ini naal itu classify jadi itu exact center, little away from center, far away from center at the tail region. Anggur ini guru nadi di baca tau, little away from the center, little away from the center, center lalu nama korat Cemari itu ano, lada. Ida ane gelo far away from sender, far away from sender. Sender itu nana nalla bole agale ay itu ano lada. Ida ane gelo sendromir at the tail region, sendromir le exact tail region la ana lada. Anggalah nama kita ni jaya, nama kita chromosomes ni classify jaya. Ini nama kita ada question. Dari nama kita endomembrane sistem ini kurang cara nama kita faham ni dikira nada fill in the blanks ini nada faham ni dikira. Ata fill in the blanks of flowchart given below. Which organelle possess hydrolytic enzymes? Ada ada dua question ada berita. Okay. Saderah nama kita ni kalau flowchart ini kanan baca hari kari answer ini nama kita ada sub question berita boleh. Okay. Apa? Nalal boleh ini maklum ini jaya question jawab aja. Apa? Apa? Ibu kita berita dikira alkar. Lysosom matran dah macam ni. Bagi arah kia nama kita endoplasmic reticulum. Orang main alam ni, endoplasmic reticulum ada, pina adine wal, adine main front, Golgi complex ada, Golgi complex, pina nama lysosom ni, orang faham ni, pina orang dah ada vacuole, vacuole. Okay, apa ini nahl alat kerana kita fill itu. Ini ada question yang dah nahl kerana ini dalam hydrolytic enzymes ada, hydrolytic enzymes ada, nama kita lysosom ni ada. Lysosom ni raya yang mana hydrolytic enzymes ana. Ini nahl yang ini kerana lana rendah marks dalam kita. Ata. Ini ada tak question. An improved model of the structure of plasma membrane was proposed by Singer and Nichols. Po cila samai ti question maci itu jodi kium. Aar ana nambal di model propose ieda scientist aar ana jodi kium. Apa Singer and Nichols ni mana nambal di iur model propose ieda. And what is the model called? This model is called fluid mosaic model. This model is called fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Now, which component forms the bilayer? According to fluid mosaic model, the lipid plasma membrane is called a lipid bilayer. Then, the lipid bilayer is formed in the form of lipid bilayer. Lipid molecules. Then, the lipid bilayer is formed in the form of the bilayer is formed in the lipid molecules. Okay, ini identify two types of protein present in cell membrane. Cell membrane dah tu lah, ada dua types of protein. Saya dah kira mana nak question. Apa nongi ke? Nama ke partially, alinggil completely buried itu lah integral proteins onda and peripheral alinggil orang urik kalikinna peripheral proteins onda. So based on the ease of extraction, ini orangnya, abar etra easy aite, nama ke urik edukam baca. Peripheral proteins, nama ke pet Tan uri edukam, karena itu formnya inggalnya uri kalah kaya aja. So, nama kita peripheral protein sonda, peripheral protein sonda, pinnya nama kita integral protein sonda, integral proteins. Anggalah nama kita dua type of proteins ana, ulat. Ready? Ini nama kita ada question. Atre matre nama kita cuci lalu dua types of proteins in cell membrane. Atre cuci lalu, ta mohon karinggal ana, unda ah inda ana model le, pinne inda ana bilayer form cie inda, eda kaya ana type of proteins. Ada question. Observe the given below diagram. Identify the organelle. Ini eda makli yer organelle inda barang inda. Ah, nama kita kanan bete nama manislaw, nama kita Golgi complex ana. Ado orang tu matran tu urun illya, edinggilan dua enda functions edam barang tu enda. Apa Golgi complex inda functions inda barang ini bom, onna inda ana packaging of materials ana. Ile packaging of materials, packaging of materials. Pinnya inda, nama kita de, yer endoplasmic reticulum tu inda berena proteinum lipid. Awer inda akik matran, nama kita yer golgi complex tu roda pasi ena sameta, adine glycoproteinsum glycolipids tu akik matran. Ada ayat synthesis of, synthesis of glycoproteins and glycolipids and glycolipids. Apo glycoprotein sini, glycolipid sini, sintesis ini ana, ada sahaya kene, nama lalak Golgi kompleks ini sahaya kene. Ini, yes, awa adu orang bodi itu, nama lalak yero kunjung chapter, selalu unit of life na 
ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഇനി എൻ്റെ മകൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്സൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ന് വൈകിട്ടുള്ള ലൈവ് ആരും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വാക്യൂൽ ഇസ് ബൈ ബൗണ്ട് ബൈ എ സിംഗിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ വാക്യൂൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പേരെന്താണ് അത് എൻ്റെ മക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഒരു കാരണവശാലും മിസ് ചെയ